പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോഗ്രാമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബാഗിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാമറ ബാഗും ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കിലോയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ഏഴ് കിലോയിൽ താഴെയാണ് സമയം അഞ്ച് മുപ്പത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എല്ലാവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സമീർ കെയും മോഹൻ ചേട്ടനുമൊക്കെ ടാറ്റ പറയാൻ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദിവ്യയോടും ടാറ്റ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ അങ്കമാലിയിലേക്ക് വിടുകയാണ് സമയം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ടായി നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അങ്കമാലിയിലേക്ക് എത്തും കുറച്ചധികം ട്രാഫിക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഏഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇവിടെ കാലടി വീട്ടിലെത്തി നമ്മളുടെ കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചു നമ്മൾ നേരെ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കറക്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ കോൾ ടൈം പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ എട്ട് പതിനഞ്ചായി പിന്നീട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ബെന്നി ചായൻ എല്ലാവർക്കും ബ്രീഫിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ ടൂർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡർ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ടിക്കറ്റും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൈമാറി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിനകത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി ആദ്യം തന്നെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ ആ ഒരു കൗണ്ടറിൽ പോയി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെക്കിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ബോർഡിംഗ് പാസ്സാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് എമിഗ്രേഷനും ചെക്കിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എയർപോർട്ട് ലോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഡിപ്പാർച്ചറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ കയറി നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് പെന്നിച്ചേട്ടൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം ഒരുപാട് തവണ വിമാനയാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് എക്കോണമി ക്ലാസ്സും അവിടെ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പ്രീമിയം എക്കോണമിയിലുമാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ബാഗ്സൊക്കെ ക്യാബിൻ സ്റ്റോറേജിലേക്കൊക്കെ വെച്ച് പതുക്കെ സീറ്റ് പിടിച്ചു തുടങ്ങി മറ്റുള്ള എയർലൈൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് അവെയർനെസ് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈസ് ജെറ്റ് പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഐപാഡിൽ ഒരു മൂവിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ തൊട്ട് പറയലിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് കൃഷ്ണദാസ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള യാത്രയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഡിന്നർ നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുന്ന വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഏകദേശം നാല് നാലര മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്ത് സിംഗപ്പൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സിംഗപ്പൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ കൂടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വലിയ പരിചയമൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ചേരനെ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പരിചയം ഈ ചേരനും ആ ചേരൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള അറിയാത്ത ആളുകളോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അതൊക്കെ വഴിയെ കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നു പോയി ഈ യാത്രയുടെ മുഴുവൻ വിവരണങ്ങളും അതാത് ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വളരെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഒക്കെ കഴി
ഇരുന്നിട്ട് നോക്കാം എൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതാ സേഫ്റ്റി വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത പതിനേഴര മണിക്കൂർ പതിനേഴര പതിനെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് അപ്പം അത്രയും നേരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കും pretend we don't exist picture this and i will make it better and you can make it better when you breathe in out and in Ooh, just let me know Ooh. okay abo endayalum nyanum kaichu odanga baaki visheshangale pinne അങ്ങനെ നീണ്ട പതിനെട്ട് മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് പത്തൊമ്പതിന് ന്യൂയോർക്കിലെത്തുന്നു ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം നാട്ടിൽ നാല് ഇരുപത്തെട്ടോ മറ്റോ ആയി സോറി നാല് ഇരുപത്തെട്ടല്ല നാട്ടിലത്തെ രണ്ട് അൻപത് ാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യൂയോർക്കിലെ എയർപോർട്ട് എൻ്റെ വെൽക്കം ടു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെൽക്കം ബോർഡ് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ എമിഗ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ജാക്കറ്റെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്താണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലഗേജ് എല്ലാം ബസ്സിൽ ബോർഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞങ്ങളൂടെ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവാം ന്യൂ ജേഴ്സിയിലുള്ള ഷെറാട്ടൺ എഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഹായ് Got no issues, it's kinda nice Like running water into a paradise Got no drama, feels like we arrived Picture perfect, it don't exist But when I'm with you, don't have to question it True to ocean അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ ഒമ്പത് അമ്പത്താറായപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷെറട്ടൺ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അടുത്ത് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഹോട്ടലിലോട്ട് പോയിട്ട് ചെക്കിൻ ചെയ്യുക 
ഇന്ന് ഫുള്ള് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ രാവിലെ എട്ട് മുക്കാലിനാണ് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റൂം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർക്കൂടെ ഒരു റൂമാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലിക്കുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു റൂം അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റൂമ് ബെഡും സംഭവമൊക്കെ ഇതാണ് പിന്നെ കോഫി മേക്കിംഗ് മെഷീനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി വി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ എന്തോ കൗച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇന്നിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നാളെ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ വന്നത് ഷെറാട്ടൻ ഹോട്ടലിലാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ നന്നേ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ആക്ച്വലി എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാനാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിയായപ്പോഴാണ് കിടന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് body and bread blood and wine there's a time to live time to die and a time to be slow down engena unde nammalde yatra ah ala adi vali with everything in motion Say a word hold a hand life is not the sum of what we plan but the in between This miracle of human life and the body and time that we occupy it is all together sacred Slow down for a hard beat with everything in motion ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എം ഡി സ്കൈൻ്റെ മുന്നിലാണ് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ലെവൻത്തിന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സ്മാരകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും സംഭവമൊക്കെ കാണാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് ആളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കധികം സമയമില്ല ഇവിടെ എം ടി സ്കൈയുടെ സെപ്റ്റംബർ ലെവൻത്ത് മെമ്മോറിയൽ ഡയറക്ടറി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതൊക്കെയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് ഹായ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ രണ്ട് റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു അതൊക്കെ അതും സ്മാരകമായിട്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പേര് വിവരങ്ങൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം ഒട്ടും തന്നെ സമയമില്ല നമുക്ക് വളരെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് ലിബർട്ടി ക്രൂസാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അടിപൊളി ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ ഒന്നും വിശദമായിട്ട് പോയി കാണാനുള്ള സമയമൊന്നും നമുക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ലിബർട്ടി ക്രൂസിൽ കയറിയിട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടിയിൽ ഉള്ള അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തേക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സമയമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിപ്പോകാം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അത് പുതുക്കി പണിയാത്ത എനിവേ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാവരും സ്പീഡിനാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓടിപ്പോവാ എൻ്റെ മാസ്കൊക്കെ ഊരി താഴെ വീണ് ഇനി ഇത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും മാസ്ക് വെക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങും അങ്ങനെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്ന കണക്കൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് 
സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ലിബർട്ടി ക്രൂസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ബെന്നിച്ചായ നല്ലൊരു ഓട്ടക്കാരനാണ് അതാണ്ട് ഓടി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ക്യാൻ ഐ യൂസ് ക്യാമറ ഇൻസൈഡ് ഓ നോ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു ബോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ആ ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന നമുക്ക് അക്കരെ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി കാണാനായിട്ടാണ് തണുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അസഹനീയമായ ഒരു തണുപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടാ ഹായ് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വീഡിയോ എടുക്കാം അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഞാൻ നേരെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അയ്യോ ബോട്ട് പോവുകയാന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു വാ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്രൂസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടോട്ട് കയറാം ഞാൻ എന്തായാലും പുറത്ത് വന്നിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പുറത്താണ് നല്ല കാഴ്ചകളുള്ളത് പക്ഷെ തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ലിബർട്ടി ക്രൂസിൽ കയറാൻ വേണ്ടി വന്നത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വന്ന് അതിലെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്രൂസിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ പോവും ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് യാത്രയുടെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി കാണുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു എലീസ് ഐലൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് എലീസ് ഐലൻഡ് എലീസ് ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള പഴയ എമിഗ്രേഷൻ സെൻ്റർ ആയിരുന്നു അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നവൻ എല്ലാവർക്കും ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് എമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കാനും പിന്നീട് അവരെ താൽക്കാലികമായിട്ട് താമസിപ്പിക്കാനും ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഏകദേശം അമേരിക്കയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഈ വർഷം വരെ ഒരു പത്ത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിലും വില ആളുകൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് എമിഗ്രേഷൻ്റെ ഈ സ്ഥലകടി കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിയിരിക്കാവുന്നവരെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ എമിഗ്രേഷൻ ആയാലും ഈ ഇതിവിടെ നിർത്തലാക്കുകയും ഇന്ന് അതൊരു സ്മാരകമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ വന്നു ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന എമിഗ്രേഷൻ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി ഇവർ അമേരിക്കയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കാലത്ത് അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് പല ജല കലാമാർഗങ്ങളിലും അതിൻ്റെ സ്മാരകമായിട്ടാണ് പോകുന്ന വഴിക്കും ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഇതും മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അല്ല അതിൻ്റെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് കടലിനപ്പുറം യെസ് യെസ് ട്വിൻ ടവറിൻ്റെ പിന്നെ ടിൻറ്റോറിൻ്റെ അതിന് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയും ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയാൻ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിഭീകരമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് നടത്തിയ ടെസ്റ്റ് നടന്ന ആ ടെസ്റ്റ് നടന്ന സ്ഥലത്തിന് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വെച്ചാൽ അത്ര ഭീമാറമായ സ്ഫോടനം നടന്നു പിന്നീട് ഹിരോഷിമ നർസാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ പിന്നീട് അതിനെയും ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു അമേരിക്കാർ വിളിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടും അമേരിക്കക്കാർ സന്തോഷം വിളിച്ചാണ് അവർക്കിട്ട് തന്നെ നഞ്ചത്തിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടി ഇതിനെയും അവർ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ എന്ന് വിളിച്ചു ആ നല്ല അടിപൊളി നമ്മുടെ സജിത്ത് അല്ലേ സജിത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഏ ആള് ഈ ഇത് വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ട് കുളിര് തരിക്കായിരുന്നു ഇത് കുളിര് കോരായിരുന്നു അല്ലേ
ആക്ച്വലി ഒരു റിവറിന് അടിയിൽ കൂട്ടുള്ള ഒരു റോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതെ അതെ അത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ളത് അവരത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ജനത ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനും ഇതിനൊക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എൻ്റെ പുറക് വശത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി മ്യൂസിയം അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരാം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടം വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ ഒരു മിനിയേച്ചറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിവിടെ വരുന്ന കാഴ്ചക്കാർക്ക് നല്ല കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനി അവിടേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ച് കണ്ടിട്ട് നേരെ ദാ തിരിച്ചു പോവുക ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് അത് കയറി കാണണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എനിവേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഓടി ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന ആ ക്രൂസ് മിസ്സാവും നമ്മളെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ എല്ലാ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരെ ബോട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ബാറ്ററി പാർക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനും അതിനകത്തേക്ക് പോട്ടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇതാ ഇത്രയും ആളുകൾ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ചുമ്മാ ഞങ്ങളുടെ ബസ് തപ്പിയുള്ള നടത്തമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫൈനലി ഞങ്ങളുടെ ബസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബസ് എങ്ങോട്ടാണ് എന്തിനാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും ചോദിക്കല്ല എനിക്കറിയത്തില്ല അതെ ഈ ഒരു പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ തീർന്ന ഞാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചു വൺ വേ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എലിവേറ്ററിന് ഫ്ലാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്താ നടക്കുന്നത് അടിപൊളി എലിവേറ്റർ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എലിവേറ്റർ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഇവ 
ചെവിയൊക്കെ ഊതിയടായിരുന്നു ഓ അറുപതാമത്തെ ഫ്ലോറിലെത്തി ഇതൊരു എലിവേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സോ നമ്മള് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ കയറി വന്നപ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ചയായി ഇത് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ ന്യൂയോർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളി കാഴ്ചയല്ലേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബെന്നി ചേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ബെന്നി ചേട്ടാ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയട്ടെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് വെറും നാല് മാസമായിട്ടുള്ളു എല്ലാ ആളുകളും ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ കണ്ടറിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ മുഴുവനായ കാഴ്ചകൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് എംബയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഈ എംബയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എംബയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ച കാലത്ത് ഇത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കിങ് കോങ് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എംബർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കിങ് കോങ് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പട ചിത്രങ്ങളുടെ എംബർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിനുശേഷം ഉയരം കൂടിയതാണ് ഇവിടെ വൺ വേൾഡ് ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ കാണുന്നത് അത് വേ ടിൻ ടവർ ഇരുന്ന വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതുണ്ടായത് അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിലാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ വെൻഡമിറ്റ് സമ്മിറ്റ് വൺ സമ്മിറ്റ് വൺ വെൻഡമിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് സമുച്ചയം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ താ കാഴ്ചകൾ ഹഡ്സൺ റിവർ തുടങ്ങുന്ന ഹഡ്സൺ റിവർ ഹഡ്സൺ റിവറിൻ്റെ തൊട്ട് ഇതുള്ള മനഹാട്ടനാണ് ഈ കടന്ന് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പ്രദേശത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന മനഹാട്ടനിലെ എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് സമുച്ചയങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണും ന്യൂയോർക്ക് നഗരം മുഴുവനായി ഈ ഗ്ലാസ് ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും making mistakes trying to cure a heartbreak but it's all in me all up in my feelings staring at the ceiling trying to keep my heart on straight if i could turn back time would i say goodbye baby would i let you go could you tell me why i keep switching sides i don't really know so please forgive me bipolar heart baby no medication can save me save me so back in for lately keep keeping you waiting please forgive me bipolar heart രണ്ട് ടവറുകളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടവറിൽ മരിച്ചവരുടെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് ചുറ്റും കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓക്ക് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർക്ക് പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ട്രേഡ് സെൻ്ററിൻ്റെ നിന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം സൈസ് സെയിം ഹൈറ്റിലായിട്ട് ചില പേരുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും റെഡ് ഫ്ലവർ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകളാണ് അത് വെച്ചിരുന്നത്
feel it pass to rest It's so hard to find your closure When I still feel you in my chest If we both got what we wanted And we meant just what we said Then you wouldn't leave me haunted With the pieces of what's left You are now on the Ben Franklin Parkway It's been me Buried love by the sound of a heartbeat When you're alone and you just don't sleep I know you feel I know you feel the pulse When the memories are talking Do they echo through your veins? Just loud enough to make you pause and Tell yourself you're not insane, insane, insane I thank you for permitting me to share with you the city of my birth and the birthplace of my great country, William Penn's brotherly love. Enjoy the rest of your journey and have a great day. It stopped raining. Oh, can't just be me, buried in love by the sound. ഇതൊരു അസുലഭ നിമിഷമാണ് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോളെ കാണുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും ചാറ്റൽ മഴ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എന്തോ ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് യു എസ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ക്യാമറ വുമൻ എനിവേ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്കും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ആ സേ വിസിറ്റർ എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് അതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചേച്ചി നന്നേ പാട്ട് പാടും കേട്ടോ ഐറ്റിനറിയിൽ കൊട വേണമെന്ന വാക്ക് പാലിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണിത് അതെ അത് നല്ല പക്ഷെ അടിപൊളി കളറാ കേട്ടോ എനിക്ക് പതിനായിരമേ ഉള്ളു ആ പുള്ളിക്കാരന് രണ്ട് മില്യൺ എങ്ങാണ്ട് ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക സെൽഫി അല്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ രണ്ട് ആരും അണ്ണാൻ താത്തി താത്തി കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല സൈസ് ഉണ്ടത് താണ്ട ഒരാൾ എവിടെ ആ ശരിയാണല്ലോ എങ്ങനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അണ്ണാനോ ഇല്ല ഇത് നമ്മളെ ശ്രീരാമൻ കണ്ടില്ല ആ അപ്പൊ ഇതിപ്പോൾ യു എസ് പാർലമെൻറ്ററിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ കാണുന്ന സ്തൂപമാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ വലത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ബസ് കിടക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് പാർലമെൻറ്ററി ബിൽഡിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നടന്ന ലിങ്കൻ മെമ്മോറിയലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കാണാം ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അനവധി ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് പുതുമയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അനവധി സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത് അമ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പില്ലറുകളും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരുകളും ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ കാര്യം വളരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സമരങ്ങളോ ഒക്കെ നടക്കുന്നതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ലിങ്കൻ മെമ്മോറിയലിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാണേണ്ട എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഈ ഒരു ലിങ്കൻ മെമ്മോറിയലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ താജ്മഹലിലുള്ളതുപോലെ നീളത്തിനൊരു ചെറിയൊരു പോണ്ടൊക്കെ കാണാം വാട്ടർ പോണ്ട് 
പിന്നെ അതിന് മുന്നിലായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്തൂപമൊക്കെ കാണാം എനിവേ നമ്മൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നേരെ താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ആ നോക്കണം നോക്കണം അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസിന് മുന്നിലാണ് അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ബസ് ഇറങ്ങി നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരക്കാർ പന്തലും കെട്ടി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് സമരത്തിന് എവിടെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന് മുന്നിലുള്ള ഈ പന്തലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള സമരം നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സമരപ്പന്തലിൽ ഒരാളിരുന്ന് അവിടെ വരുന്ന കുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ആ ഗാംഭീര്യമുള്ള ആ ഒരു ഇമേജാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ അമേരിക്കൻ പോലീസ് പട്രോളിങ്ങിന് വരുന്നത് കണ്ടല്ലേ സൈക്കിളിലും അവരിവിടെ പെട്രോളിങ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന പോലീസുകാർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അത്യാധുനിക സൈക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് പെട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറാനിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് നടന്ന ഒരു ദാരുണ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിനും ഇവിടെ വൈറ്റ് ഹൗസിന് മുന്നിലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെയൊക്കെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള പെർമിഷനും ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നേരെ നയഗ്ര ഫാൾസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഹെൽഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അനവധി ടൂറിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കിഡ്സിൻ്റെ പാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് റോളർ കോസ്റ്റർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ വാങ്ങാം ഭയങ്കര വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് നല്ല തണുത്ത ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിൽ നിന്ന് നയഗ്ര ഫോൾസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഫാമേഴ്സ് ഫാം ഹൗസസ് ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ അധിക നേരം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് അകത്ത് പെട്ടെന്ന് കയറി എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ടൂറിനാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ പോവാം 
എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെന്ന് നോക്കാം ഈ ഹെഷയുടെ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അത്ര ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വന്ന് കയറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്സിൻ്റെ ബഹളമാണ് തണുപ്പുണ്ടോ തണുപ്പ് ഇല്ല വെറുതെ കൂട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൂർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആളുകളെല്ലാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വോക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ അതുകൊണ്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ടോ ഐ ബന്ധിച്ചേന്ന് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടിയാ ഡച്ച് ഓറഞ്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കയറിയിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഏയ് നോക്കിയേ കൊള്ളാമല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നേരെ താഴോട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടൂറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പീസ് ചോക്ലേറ്റ് തിന്നാൻ തോന്നും അപ്പോൾ എന്തായാലും ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാം ഞാൻ ഇനി പുറത്തേക്ക് പോവാം കാര്യം ഇവിടെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് പാട്ടും ബഹളവും ഓ ഇപ്പോഴും നല്ല മഴ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റനറിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കുട എടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കാരണം നല്ല ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് എനി വേ ഇവിടെ ബാക്കിൽ ബസ് കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉച്ചക്കലത്തെ അടിപൊളി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് മയങ്ങി വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് നയഗ്ര ഫാൾസ് വരെ പോകാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്കൂർ എടുക്കും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബെന്നി ചേട്ടൻ ഇന്നലെ തന്നെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടാണ് റൂം എടുത്തത് പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ആയപ്പോഴത്തേന് അത്യാവശ്യം ഒരു പകുതിയോളം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നയഗ്ര ഫോൾസിലെത്തും കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ജി ടി എ ഗെയിംസൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറിയാം അമേരിക്കയുടെ എന്താ പല പല ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകൾ നമ്മൾ സാൻ ആൻഡ്രിയസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള ഗെയിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് മുന്നേ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് വരുന്നത് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കാശ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇവിടെ പ്രകൃതിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ അത് കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പാണ് ആ പല പല സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ മാറി വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും പല പല കാഴ്ചകളും ഈ വിന്ററിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഇലയുടെ നിറം വരെ മാറുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോവാം 
എനിവേ ഇനിയും ഉണ്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോവുകയാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രൈവർ പുള്ളിക്കാരെ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവറാണ് നിങ്ങളെന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും അവിടെ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ആവട്ടെ നമ്മളുടെ എന്താ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ആവട്ടെ ഭയങ്കര നാരോ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലൂടെ ആൾ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി ഈസി ആയിട്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ താണ്ടേ ബാക്കിൽ ആരാന്ന് നോക്കിയേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആരാധകരൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ബന്ധിച്ചേട്ടൻ ചായയും പരിപാടിയും മേടിച്ചു തരുമെന്നാണ് ആ ചൂടൻ പരിപാട ദാസേട്ട നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ വണ്ടി ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തി ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് എല്ലാവരും കോഫിയും ടീയും ഒക്കെ വാങ്ങി ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പുല്ലും കാടും ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാട്ടു ചെടികളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നല്ല വെൽവെറ്റ് കളറുള്ള ചെടിയുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ ചെടികളും സീസൺ ചേഞ്ച് ആവുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇലകളുടെ നിറം മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ കാട്ടു ചെടിയാണ് എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ അതാണ്ട് ഇത് വേറൊരു ചെടി ഇതെല്ലാം ഏതോ ടൈപ്പ് കാട്ടു ചെടികളാണ് പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലയുടെ നിറം മാറുന്നതാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തോ ഗാർഡനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ അഥവാ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ എക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നൊരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഫ്യുവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ്ട് ഇതേപോലെ പുല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി നല്ല രസമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതോ ദൂരെ ഒരു ചെറിയൊരു മല പോലെ കാണുന്നില്ലേ അവിടെയാണെങ്കിലും പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇവരെ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരത് പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ലോങ് ട്രിപ്പ് തന്നെ പോകണം നമ്മൾ ടൗണിൽ മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫ്യുവൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിലെ കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ നയാഗ്ര ഫോൾസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരൂടെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ഫയർ വർക്സ് കാണാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം വന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് കാനഡ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് യു എസ് എ സൈഡിലാണ് താഴ്ന്ന് ഒരു റെഡ് കളർ ബൗൺസിങ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ ഫാളിൻ്റെ മിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ആ ഒരു ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഫയർ വർക്ക്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റായി ആ ഈ വാ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്ന് നയാഗ്ര വാട്ടർ ഫോൾസിലേക്കുള്ള ഫയർ വർക്ക്സ് ആണ് Thank you. 
ആ കാണുന്നതാണ് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തടാകം ഇതാരാണ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ സെയിം റോഡിലൂടെ ആണ് വന്നത് വേണ്ട പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ പോകുമ്പം ആ ഇലകളുടെയൊക്കെ ആ മഞ്ഞിപ്പ് കണ്ടില്ലേ അതിപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു വിൻ്റർ സീസണിലേക്ക് ആവുന്നു അതിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെല്ലണം എന്നാലേ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നയഗ്ര വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡൽട്ടിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവും ചൈൽഡിന് സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയർ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥലമാണിത് ഇവിടെ ഒരു റെയിൻബോയിയുടെ കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണ് കാനഡയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർഫോൾ അങ്ങേയറ്റത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫോൾ പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർഫോളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫയർ ബോക്സ് കണ്ടത് ഇനി ഒട്ട് സമയമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നിടത്തോട്ട് പോവാണ് റെയിൻബോ കണ്ടോ റെയിൻബോ കണ്ടോ റെയിൻബോ ബാ നമുക്കിനി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാ എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അല്ല അടിപൊളി സി ഞങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് പോയി റെയിൻ കോട്ട് വാങ്ങുകയാണ് റെയിൻ കോട്ട് താങ്ക് യു ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റെയിൻ കോട്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങ് അടിച്ച് പൊളിക്കും അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് താഴെ എലിവേറ്ററിലൂടെ താഴെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വരുന്നത് സോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ട് ഇതിപ്പോൾ നാണ്ട ബാഡ്മാനെ പോലായി നോക്കി ഇനി ഈ കവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കവർ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്ന സൗണ്ട് മൈക്കിൽ മിക്കാറ് കിട്ടും അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും അല്ല ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു ബെൻഡി സ്റ്റൂർസിലെ ആളുകളെ ആദ്യം കയറ്റി കിട്ടും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വന്ന് നിന്നു അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സായിപ്പ് മാമൻ വന്ന് പറഞ്ഞതാ അതെന്തായാലും നന്നായി അല്ല അട്ടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് അതാണ്ടേ ഈ കാണുന്നതാണ് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം ആ വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം താഴെ വന്ന് വെള്ളം പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മിസ്റ്റ് ആണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മിസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മളുടെ മുഖത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒക്കെ വീഴും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ പോവുമോ ഇതാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസവും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീസ് ആവുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇതിനകത്തോട്ട് സന്തോഷമായില്ലേ ഇപ്പം കണ്ടോണം പോവില്ലയോ അത് യേസ് നമുക്ക് നോക്കാം 
നമുക്ക് നോക്കാം നാട് ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തിയല്ലോ ബി റെഡി ആ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ താണ്ടേ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പോവത്തില്ല പോവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ Look at my shoes. Look at I am so good all your fault. I should have stayed downstairs. Da, ida ana avasta. Ella kai. Enda paragu vano. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയ സ്ഥലം മോളിൽ നിന്ന് കാണുന്നതാണ് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പോവുക അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം എല്ലാരും നമ്മുടെ പിറയെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഇലകളുടെയൊക്കെ ആ നിറം നോക്കിയ പല പല കളറിലുള്ള മരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മേപ്പിൾ മരമാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ വന്ന് നോക്കി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഷോ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പം ആ ഒരു ഷോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഒരു ലൈനിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അവിടെ എന്തോ പുതിയ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഒരു എലിവേറ്ററിലാണ് കയറി പോകുന്നത് ഇത് താഴോട്ടാണോ മേപ്പോട്ടാണോ എന്ന് കണ്ടറിയാം നമ്മൾ താഴോട്ടാണോ മേപ്പോട്ടാണോ പോകുന്നത് നമ്മൾ കേവ് ഓഫ് ദ വിൻസിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നനയലിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേവ് ഓഫ് ദ വിൻസ് കാരണം ഞാനിവിടെ ചെരുപ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് കാര്യ ഷൂസൊക്കെ അല്ല അത് നനയുമല്ലോ താണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് കാലൊക്കെ ആണെങ്കിലേ തണുത്ത് മരവിച്ചിട്ട് വയ്യ താണ്ട ആ വാട്ടർഫോളിൽ നിന്ന് നമ്മളിനി താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം പോവാൻ 
തെന്നി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെന്നി വീഴില്ല ഇപ്പം നമ്മളവിടുന്ന് ലേറ്റായി അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് വരിക തിരിച്ച് അപ്പുറത്തും കൂടെ കയറി പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നന്നേ മഴയാണ് മഴയല്ല Yeah. <laughs> I remove my shoes. <laughs> no, don't remove it. I'm happy. Hang on in the shoes to get in. How? Ngane njangal ellam avadnu kayari chalavarakka nanaju. Chalavarunnu nanajilla. Nanjavarakke veila thirunnu onangikondirikka. Sorry, onangikondirikka. അങ്ങനെ ഷൂ വേറെ സോക്സ് വേറെ കാല് വേറെ ആയിട്ട് പോവാ അങ്ങനെ മുകളിലത്തെ ഈ ഒരു കാഴ്ചയോട് കൂടി ഞങ്ങൾ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വിട പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ നനച്ചതിനും കുളിപ്പിച്ചതിനും ഒക്കെ നന്ദി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം ഉണ്ടേ കാണാം ആർക്ക് അവർക്ക് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു യെസ് ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇതിലും ഭേദം നാട്ടിലെ കെ എസ് ആർ ടി സിയാ ഒന്നുകൂടെ എണ്ണിക്കോ കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് നയാഗ്ര ഫോളിലുള്ള ഹോളിഡേ ഇൻ ഹോട്ടലിലാണ് നയാഗ്രയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഗുഡ് ബൈ പറയാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് നയാഗ്രയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ പുള്ളികളുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ആളതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി അതായത് ആൾ വിഷമിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിട്ട് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കണേ ചുള്ളന് ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു ബൈ നമ്മളങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും ദിവസം നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡ്രൈവർ ഇന്ന് മുതൽ തിരിച്ചു പോകും ഇനി മുതൽ വേറെ വണ്ടിയും വേറെ ഡ്രൈവറും ആണ് അപ്പം ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലോട്ട് കയറും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം ഇവിടുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിലാഡൽഫിയയിലേക്കല്ലേ പോകാൻ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പോകും എവിടേക്ക് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയല്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പോയി ഇറങ്ങുമ്പോ എല്ലാ കാര്യവും ശാന്തമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ പഴയം വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ മഴ നിന്നു നല്ല വരെ ഭയങ്കര അടിപൊളി മഴയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന് നയകരിൽ മഴയാണ് മഴയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര അവന്റെ ഒരു സന്തോഷം അവന്റെ മനസ്സ് നല്ലൊരു സാധനം ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസിൽ സീറ്റ് നമ്പർ ഒന്നുമില്ല ചെന്ന് കയറുക കിട്ടുന്ന സീറ്റിലിരിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ബി പതിമൂന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് എ പതിമൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് മേടിച്ചു നമ്മളെ ബോർഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം പോകുന്നവർക്ക് ആദ്യം സീറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള സീറ്റ് കിട്ടും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് 
അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പത്ത് സോറി പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തെട്ടായി ഇപ്പോൾ സമയം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ റൂമിൽ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുന്നപ്പം കൂടുതലുള്ള ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി ഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം ബാക്കിയുള്ള എനിക്ക് നാളത്തെ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം എന്നിപ്പോൾ നല്ല ലോങ് ഡേ ആയിപ്പോയി കാര്യം ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞു നാളത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ഡ്രൈവാണ് കീ വെസ്റ്റോ വെസ്റ്റ് കീയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫ്ലോറിഡയിൽ കുറച്ച് ഫ്ലഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മാറി വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളത്തെ ബസ്സിലാണ് നാളെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോർ അവേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്കത് നാളെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും ക്ഷീണിതരാണ് കുറേ പേര് ബാഗിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കീ വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് കീ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ അതിലൂടെയാണ് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഈ ഒരു കാഴ്ചകളെ കണ്ടു പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഐലൻഡുകൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐലൻഡുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കിഷ്ടം പോലെ പാലങ്ങൾ കാണാം നമ്മളെങ്ങും നിർത്തിയല്ല പോകുന്നത് കാരണം അവിടെ വരെ പോകാനായിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാനും നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഡ്രൈവർ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ആകെ പത്ത് മണിക്കൂറേ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ യു എസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സേഫ്റ്റി ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണ് ഒരാൾക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർക്ക് പത്ത് മണിക്കൂറെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ആകെ ഉള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഈ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയ വഴിയിലെല്ലാം പല പല സംസ്കാരങ്ങളും പല പല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങും ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാൻ പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശം മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് കരഭാഗമുള്ളൂ ബാക്കി കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ മണ്ണൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ള മണ്ണാണ് അത് ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരടുത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിക്കാൻ വന്ന സ്ഥലം ഒരു മെക്സിക്കൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അവിടെ ചെന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യൂ ആണോ ആ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടോ ചെന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വന്നാൽ മതി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കാണിച്ചു കൊടുക്ക അയച്ചു കൊടുക്ക് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കണം അവിടെ എങ്ങനെ ഇത് വാഷ്റൂമിന്റെ ആണ് ഓക്കെ കൺസ് വേൾഡ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഫുഡിന്റെ ആണ് അല്ല എനിക്കിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്തല്ലേ അപ്പൊ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തേ ഓർഡർ കൊടുത്തേ നമ്മളല്ല കൊടുത്തേ അല്ലേ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അത് വരും ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഫുഡ് വരട്ടെ ഫുഡ് വന്നി
യു എസ് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ടെ ടേക്കോ ബെൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ബീറുമില്ലോ ഒന്നുമില്ല പല എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും അവിടെ ഭയങ്കര ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങളവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ തപ്പി തടന്നാണ് നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ ഇതാ ഇതിനൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മനസ്സിലായോ കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം നാളെ അടിക്കും ഈ ഒരു രണ്ട് പേരും പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ പോവും ആരോട് പറയും ഇവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവന് കഴിക്കുന്ന ആളല്ല എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ എന്നെ കൊല്ലുള്ള ഇതിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പൊക്കെ ഓക്കെ ബായ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റൈല് ഭംഗി കഴിയണ്ട ഏഹ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചക്കരം ഒരു മുത്തം കൊടുക്കാട്ടോ ഓക്കെ ബായ് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അതിൽ തന്നെയാ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ ഇതേതാ ഫ്ലേവർ ഏതാ മൗണ്ടൻ ടിയോ ആ സാധാ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കിട്ടാനാണ് ഇത് തന്നെ നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഞാൻ എല്ലാവരും കുടിച്ചതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു എടുത്തോ എടുത്തോ അതിൽ ഇതാണ്ട് ഈ ലെമണൈഡ് സ്ട്രോബെറിയാണ് നല്ലതെന്ന് അഭിപ്രായം വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും അന്ന് കുറച്ച് എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കുറച്ച് മതി കുറച്ച് കുറച്ച് ആ മതി ഇത്രയാണ് എടുത്തത് എടുത്തോ ഏതാ എടുക്കാൻ പോന്നത് അതെ സ്ട്രോബെറി ലെമണൈഡ് സ്ട്രോബെറി ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രോ കിട്ടിയില്ലല്ലോ സ്ട്രോ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ആ ഈ ചേട്ടായിയുടെ നാട് നാട് എവിടായിരുന്നു ഇടുക്കിയോ തേക്കടി തേക്കടി ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു നേരെ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി കയറി ഇപ്പോൾ കീ വെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള നാരമായിട്ടുള്ള റോഡ്സാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നാലും നമ്മളുടെ ഡ്രൈവർ ആ റോഡൊക്കെ നല്ല നീറ്റാണ് പിന്നെ സ്കൂൾ സോണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെയാണ് പലയിടത്തൂടെയും പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ പോലൊരു സാധനം മുന്നേ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് നമ്മളങ്ങനെ വണ്ടി വന്ന് ഇറങ്ങി കീ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് അത് ആ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് നല്ല ഗുണമോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഇതാണോ നമ്മൾ കാണാൻ വന്നത് ഇതാണ് ആ ഇതാ അപ്പോൾ ആ പോയി വേറെ പോയി ഇത് പോയ ആണ്ട് ഇത് നാലര മണിക്കൂർ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്ന് കണ്ട സാധനമാണിത് ഈ ഉണ്ട എന്തോ എൻ്റെ പേര് ബോയ ഓ അതെന്തോ ഫേമസ് സാധനം കേട്ടോ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ ക്രിസ്മസ് ഡേയിൽ ഇവിടുന്ന് ക്യൂബയിലേക്ക് വയേഡായിട്ട് ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ തവണ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരവിടെ പറഞ്ഞു എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മോറിയലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇവിടെ അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും സൗത്ത് മൊനമ്പ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമുക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റുമെന്നേ വിചാരിച്ചതല്ല ഇന്ന് രാവിലെ അറിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയെന്ന് ഇപ്പൊ താണ്ട ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം വന്ന് നടന്നൊരു സ്ഥലമാന്ന് പറയത്തില്ല കൊടുങ്കാറ്റ് എടുത്ത് അടിച്ചു മറിച്ച് സ്ഥലമാ പിന്നെ അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം ഫ്ലഡും വന്ന് പക്ഷെ എല്ലാം അവര് വൃത്തിയാക്കി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം തകർന്നു പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് നാസ ടൂറാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓർലാൻഡോ എന്ന് ലാസ് വേഗാസിലോട്ട് പോകും നൈറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് നൈറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് എത്ര മണിക്ക് അവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് എത്തും ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നാളെ ലാസ് വേഗാസ് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നാളത്തെ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കൃഷ്ണമാരായിട്ടും വരുന്നത് യാത്രേനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ
മിയായ്മി ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അല്ലാതെ എന്തിനും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അടിക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതിനൊരു വിഷമത്തിലാണ് സങ്കടത്തിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരില്ല അല്ല ചുള്ള പറയാ എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇന്ന് ആണ് പ്രതീക്ഷ ബാക്കിൽ ഒരു കഴുത്തൂടെ കാണാം അത് നമ്മുടെ ടോം ചേട്ടനാണ് പിന്നെ വേറൊരു ചേട്ടനും ഉണ്ട് ഐ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ട്രിപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് നാസ കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ അപ്പോ നാസയിലേക്ക് പോയി ഇന്ന് അടിപൊളി ആയിരിക്കോ രാവിലെ ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയിലോട്ട് പോവാം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ കൂടെ ട്രിപ്പിന് വന്നതാണ് തമിഴില് നന്ദി വണക്കം മകിഴ്ച്ചി ആ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗസ്റ്റ് അല്ല ആള് വരാൻ വൈകിയെന്നേ ഉള്ളു ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കെനഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത് ഇതാണ്ട് പുതിയൊരു റോക്കറ്റ് പോകുന്നു എന്താണ് പരിപാടി എന്നറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പേസ് എക്സി എന്നായിരിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാംബു ഗാർഡൻ ചൈനീസ് ബുഫെറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽസ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോട്ടൽസ് അല്ല പക്ഷേ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടെ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ബാംബു ഗാർഡനിലാണ് സൂഷി ആൻഡ് ഗ്രിൽസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അല്ലേ സൂഷി ആണോ ഗ്രില്ലാണോ ഇഷ്ടം സൂഷിയാ എനിക്ക് ആ സാധനം ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഏതാ ഇഷ്ടം സൂഷി ആണോ സൂഷി ഗ്രില്ല് ആ അതെ അതെ പിന്നെ ആ റോക്കറ്റ് പോകുന്നെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതെ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണല്ലോ ലഞ്ചിന് പത്ത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഡോളർ അണ്ട ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലഞ്ചിന് പത്ത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് അതിന് പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയാണ് മൺഡേ ടു സാറ്റർഡേ കിഡ്സിന് അവർ അഞ്ച് ഡോളറിൽ താഴെ ഉള്ളു അഞ്ച് മുതൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കിഡ്സിന് ആറ് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഏഴ് ഡോളർ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടാക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ബുഫേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് ഓൾറെഡി എടുത്ത് തുടങ്ങി ഏയ് ഇവർ വന്നതും കണ്ട് ഫുഡ് എടുക്കുന്നത് കണ്ട് ഇത് അറ്റാക്കായിരുന്നു അറ്റാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് കളക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് വായിൽ വെള്ളം ഓടുന്ന പറയുന്ന അതാണ്ട് എടുത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ നല്ല അട്ടിപൊളി പേസ്റ്റ് ഉള്ള മഷ്റൂം ആണ് മഷ്റൂം മഷ്റൂം പിന്നെ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയൻ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും അണ്ടാണ്ട വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അവസാനം ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ബെൻചേട്ട സ്ഥിരം വരുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ആര് പൊളിച്ചു തരും അണ്ട വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അണ്ട വെറൈറ്റി സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ നല്ല ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇത്രയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാത്രം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരെ കെനഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്ന് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം നല്ല ഹെക്റ്റിക്കും ആയിരിക്കും കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് നേരെ നമുക്ക് നാസയിലേക്ക് പോയി അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഹായ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു ജാപ്പനീസ് സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് ആയിരുന്നു സൂഷി കഴിച്ചു വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സൂഷി കഴിച്ചില്ല ഇവിടെ ജാപ്പനീസ് സ്റ്റൈൽ ചൈനീസ് സ്റ്റൈലൊക്കെ വന്നാൽ സൂഷി കഴിക്കണം 
നമ്മളങ്ങനെ സ്പേസ് സെന്ററിലേക്ക് ഓടി കയറുകയാണ് മൂന്നെണ്ണം വേണോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാസ കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അനവധി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളുടെ ആളുകളൊക്കെ ഒരു സൈഡിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം ഇവിടെ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും പുറകിലായിരുന്നു എങ്ങനെയോ മാനേജ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബസ്സിലേക്ക് കയറാം നാസയുടെ കെനഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മളെ പോലുള്ള വിസിറ്റേഴ്സിന് ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ചുറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഇതുപോലൊരു ബസ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഒരു ബസ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡ്രൈവർ കം ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ടി വിയിൽ ഈ ഒരു കെനഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും ഈ കാണുന്നതാണ് വെഹിക്കിൾ അസംബിൾ ബിൽഡിംഗ് അപ്പോളോ ലെവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാസയുടെ എല്ലാ മിഷനുകളുടെയും വെഹിക്കിൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ആ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നത് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് റോക്കൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണാറല്ലേ റോക്കറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്ന് കൈയടിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ അസംബിൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഷട്ടർ ഇത് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം എടുക്കും അവിടുന്ന് ബസ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് നാസയുടെ ചരിത്രങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് നാസ ഉണ്ടായി എന്തൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഫെയിലായി സക്സസ് ആയി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു തരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിയലായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാസയുടെ പണ്ടത്തെ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റോക്കറ്റുകളുടെയും എൻജിനുകളുടെയും അന്നത്തെ മിഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളുടെയും നേരിട്ടുള്ള സാമ്പിളും അല്ലാത്ത മോഡൽസും എല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ വന്നത് അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അറ്റ്ലാൻറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ നാസ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ തിരിച്ചു വന്ന രണ്ട് സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് 
ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അറ്റ്ലാന്റിക് സ്പേസ് ഷിപ്പ് ആയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പിറകുവശത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു വലിയൊരു ടെലിസ്കോപ്പ് അത് ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് അതിന്റെ ലെൻസിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അറ്റ്ലാന്റിസ് ആണ് അത് പോയി റിപ്പയർ ചെയ്തു കൊടുത്തത് അതിനുവേണ്ടി കാനഡ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ആമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ആ ഒരു ആമും ഇവർ ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാസയുടെ കെനഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും പോലെ തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നാല് മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടുന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നും ലേറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഞാൻ അമേരിക്ക വന്നപ്പോൾ പല വണ്ടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചതാ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ നാസയിൽ നിന്ന് ഒർലാൻഡോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ബാഗൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വേണ്ട നമ്മളിവിടെ വന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് എന്തോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ പേരടിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബോർഡിങ് പാസ്സൊക്കെ കിട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്താ വിഷയം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി എൻ ആർ നമ്പർ ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ചാണ് നോർമലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എയർലൈൻസിൽ വന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ക്യൂ നിന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ബോർഡിങ് പാസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബാഗേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബോർഡിങ് പാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു കിയോസ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിങ് പാസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതൊന്നും നടന്നില്ല കാര്യം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നോർമലി തരുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നു എനിവേ അവിടെയും നമ്പർ ഇതൊന്ന് പി എൻ ആർ നമ്പറൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴേ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം അവിടെ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതൊരു വലിയ എയർപോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഇത് തന്നെ എന്തോ ഗേറ്റ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് വേണ്ടി പോവുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ദുബായെ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഗേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രെയിൻ എടുക്കണം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ രാവിലെ രണ്ടര ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദുഃഖവാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള എത്ര പേരാ പതിമൂന്ന് പേര് അവർ കയറ്റി വിട്ടില്ല എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടൈപ്പ് ഹാൻഡ് ബാഗേജ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ ടൈപ്പ് അല്ലേ ഇതാ ഈ ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് ഹാൻഡ് ബാഗേജ് ആണ് പാടുള്ളത് അതായത് ക്യാബിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പേരിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഹാൻഡ് ബാഗ് ഇതിലും വലിയ ഹാൻഡ് ബാഗ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അവർ കയറ്റി വിട്ടില്ല അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പേർ അവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് പേര് ഇവിടെ ആയിപ്പോയി ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റാണ് യു എസിൽ 
ബാഗേജ് അലൗൺസ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാഗേജ് സൈസ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ബാഗേജ് സൈസൊന്നും ഇവിടെ അലോ ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും അലോ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോ അതൊന്ന് കെയർ ചെയ്യുക ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെന്തായാലും ബാഗേജ് കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ ഇന്നലത്തെ ദിവസം നല്ല അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാന നിമിഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്ന് പക്ഷെ നാസയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി കണ്ടതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നതിൽ ഒരു നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ലാസ് വെഗാസിലാണ് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വേറെ അങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കാര്യം നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് മൂന്ന് പേരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു അവർ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് മണിയായി നമ്മളിനി ഇവിടുത്തെ ലാസ് വെഗാസിൻ്റെ നൈറ്റ് ടൂറിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മെയിനായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷർ ഹോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിലെയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാവിലെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടു വെച്ച് നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ നൈറ്റ് റൈഡിന് വേണ്ടി പോവാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പോവാം ഭയങ്കര വലിയൊരു ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പിരമിഡാണിത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാം പിരമിഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ എലിവേറ്റർ പോലും പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഡിനറി എലിവേറ്റർ പോകുന്ന രീതിയിലല്ല സ്ലൈഡ് വേയിലാണ് ഇവിടുത്തെ എലിവേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സാധാരണ എലിവേറ്ററൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരെ അല്ല വെർട്ടിക്കലായിട്ടല്ല ആദ്യം പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ടിൽ ദൻ സ്റ്റേറ്റ് യു ഈ ലാസ് വെഗാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉറങ്ങാത്ത നഗരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാസ് വെഗാസിനെ പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്തത് ഈ ക്യാസിനോകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലും ഒരു ക്യാസിനോ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ക്യാസിനോ കളിക്കുകയും ചൂതാട്ടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് ലീഗലി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം ഇത് നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിലാണോ താമസിക്കുന്നതെന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോൾ ഈ ബുഫേടെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട് അണ്ണ ദ ബുഫേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ദാ വരുന്ന അടുത്ത ടീമുകൾ ടാറ്റ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യട്ടാ ഓക്കെ ഇതൊരു വലിയ സ്ഥലമാണ് തോന്നുന്നു ബുഫേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ എവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യ് ടാറ്റ അവർ പറഞ്ഞ് ഇതുവഴി ഇറങ്ങി നമുക്കൊരു കൂപ്പൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂപ്പൺ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ സീറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തും അതാണ് അത്രയും ആളുകൾ പത്ത് മൂവായിരം റൂമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ബുഫേയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഹോട്ടലിലെ പോലെ നേരെ ചെന്ന് കയറുക അവിടെ ചെന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൂപ്പൺ വാങ്ങി ഒരു ടേബിൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്കൊരു പിരമിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂപ്പൺ വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈൻ ചെയ്ത പേപ്പറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ വെക്കണം വളരെ വലിപ്പമേറിയ ഒരു ബുഫേ സെഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ സെലക്ഷനും ഒരുപാടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സംശയത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്തത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അമേരിക്കക്കാരുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ഗും പൊട്ടറ്റോയും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളും ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയ ഈ സാധനമാണ് ചിക്കൻ സോസേജ് അമേരിക്ക വന്നിട്ട് ചോറൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ കുറച്ച് ചോറിരിക്കുന്ന
പക്ഷെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ ദിവസേന നിരവധി ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്ന ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും കാസിനോ മാത്രമല്ല ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഷോയും മറ്റുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നടന്നാലും കണ്ടു തീരാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വിശേഷങ്ങളുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ലാസ് വെഗാസിൻ്റെ രാത്രി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു സിറ്റി കാണാൻ ഏറ്റവും ഭംഗി രാത്രി പോകുന്നത് തന്നെയാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും വലിയ രീതിയിൽ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത സ്ട്രീറ്റാണ് മറ്റുള്ള സിറ്റികളെ അപേക്ഷിച്ച് തുടരെ തുടരെയുള്ള വലിയ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനിലുള്ള പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതിശയമാണ് ഈ രാത്രി കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വിവരിച്ച് തരാൻ ബസ്സിൽ ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഓരോ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചും ഓരോ കടകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്ന് എല്ലാ കാഴ്ചകളും നേരിൽ കാണണം ഈ സിറ്റിയെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ ചെലവിൽ കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി തന്നെ അനവധി വെഡിങ് ചാപ്പിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം കിട്ടും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവോഴ്സ് ആയി പോകാനും പറ്റും കാസിനോസ് മാത്രമല്ല അല്പസ്വല്പം പാർട്ടിയും ഡി ജെയും നൈറ്റ് ക്ലബും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ലാസ് വെഗാസ് അമേരിക്കയിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോ ഒക്കെ ലിക്വർ കിട്ടും അതൊക്കെ വാങ്ങി മിതമായ രീതിയിൽ കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഓരോ ഷോ വെച്ച് താ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നും കരുതി അത് കാണണമെങ്കിൽ ലിക്വർ കഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാത്തവർക്കും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ മുട കാണിച്ചതാ ഈ അണ്ണമാർ പിടിച്ചോട്ടു അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സിറ്റി ടൂറൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവും നമ്മൾ ഇന്ന് ലാസ് ബെഗാസിൽ നിന്ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് ബസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബസ് നമ്മുടെ ബസ്സാണ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ബസ് അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇത്തിരി ദൂരത്തൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ് വെഗാസിലെ ലക്ഷോർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് വിട പറയുകയാണ് ലാസ് വെഗാസിൻ്റെ വർണ്ണ കാഴ്ചകളൊക്കെ മാറി ഇനി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഡെസേർട്ടിലൂടെയുള്ള നീണ്ട യാത്രയാണ് ലാസ് വെഗാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാസിനോ നഗരം മറ്റുള്ള അമേരിക്കക്കാർക്ക് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവർ പലരും മോഷണങ്ങളും മറ്റു കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട് അധികം ആളുകൾക്കും അന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ഥലം കുപ്രസിദ്ധിയിലൂടെയാണ് മുന്നേറി വന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സുകളെ അധികം ബാധിച്ചിരുന്നില്ല ക്യാസിനോകൾക്ക് ഇവിടെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പട്ടണം വികസിച്ചു വന്നതും പിന്നീട് അനവധി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തത് നമ്മൾ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സെർവർ ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി സോളാർ പ്ലാന്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ലോങ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈവർ എല്ലാവർക്കും വാഷ്റൂമിൽ പോകാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ
പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ചില ഐറ്റംസ് രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിച്ച സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും അതിൻ്റേതായ കലോറി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ചൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിലെ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ ലഞ്ച് എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ചു ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യാത്ര തുടരുന്നതിനായി എല്ലാവരും ബസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്പെൽബർഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു നേരെ ഇവിടെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടൂർ ഗൈഡ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ആൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചു തരാനുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് ആൾക്ക് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാനുള്ളതെന്ന് നോക്കിയേ ചുമര ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ ആൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മ്യൂസിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്പാനിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ബെന്നി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് നാളെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ സമയം തരുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ആളുണ്ട് ഇന്ന് മാങ്ങയൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് തന്നു ചേ മാങ്ങ ആപ്പിള് 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 പറിച്ചോണ്ട് തന്നു പറിച്ചോണ്ട് വന്നല്ല ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നതാ ഞങ്ങളല്ല അത് പറിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് എടുത്തു വെച്ച് എല്ലാവർക്കും അതെ എന്താ എന്താ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അമ്മയെപ്പോലെ പങ്കുവെച്ചു എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സാരഥി from the spanish but from everybody ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വവിഖ്യാതമായ ആക്ട്രസ് മെർലിൻ മെൻട്രോയുടെ വീട്ടിന് മുന്നിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെവർലി ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ട എൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഹോളിവുഡ് സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും വീട് ഇവിടാണ് അവർ താമസിക്കുന്ന ഇവിടാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആരുടെ വീട് എന്താന്ന് ഒന്നൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങും ഒരു ബോർഡൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഈ കാണുന്നതാണ് ബെവർലി ഹിൽസ് ആളുകളൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നൃത്തം കളിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വീഴാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്കിവിടെ സെൽഫി എടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ട സ്മൈൽ വൈജു ചേട്ടാ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞു തരും നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണിത് നമ്മളിപ്പോ ബെവർലി ഹിൽസ് എന്നൊക്കെ ഹോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഹോളിവുഡ് നടി നടന്മാരുടെ താമസ സ്ഥലമായ ബെവർലി ഹിൽസ് ലോകത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കാരണം അത്രയധികം ആളുകളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവരുടെ സിനിമാ നടന്മാരുടെയും അവരുടെ ഒക്കെ സ്ട്രീറ്റുകളും അവരുടെ വീടുകളുമാണ് ഈ ബെവർലി ഹിൽസിൻ്റെ പുറകിലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ 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 ദ ആരാ താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ല അല്ല അവരുടെ വീട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആ വീട്ടിൽ ആരാന്ന് അറിയാനും പറ്റില്ല വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതും അവ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും അനക്കം വന്ന
ഇവിടെ പോലീസ് ഇവിടുത്തെ പോലീസിനെ പ്രത്യേകതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പോലീസിന് മൂ സാധാരണ എല്ലാ നന്ദിക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഇവിടെ എയർപോർട്ട് മറ്റേ ഹെലികോപ്റ്റർ ഡിവിഷൻ കൂടിയുണ്ട് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിൽ ഏത് സ്പോട്ടിലും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ അത്ര ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ഏരിയ പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മളൊരു നായികയുടെ വീട് കണ്ടല്ലോ മെർലിൻ 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 വിശ്വവിഖ്യാതമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യ ധാമമായ ഹോളിവുഡിനെ ലോകത്തെ ഒരു അമാഞ്ചം കൊള്ളിച്ച മെർലിൻ മന്ത്രോയുടെ വീടാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടത് താങ്ക് യു ഞങ്ങൾ സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏ മായോ സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പെടുന്ന പാടാണ് ഹായ് ഹലോ ബോഷു ഹലോ 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 ഓക്കെ ആ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതെ അടിച്ചു പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒച്ച പോരാ ഒച്ച പോരാ അങ്ങനെ സിറ്റി ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കേരള ക്രിസ്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നിന്നാണ് മയൂര ഇവിടെ അമേരിക്ക വന്നിട്ട് കേരള ക്രിസ്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇതാണ്ട പൊട്ട പൊട്ട പരിപ്പ് പപ്പടം പായസം ഇതൊക്കെ കൂട്ടി ഇന്ന് അടിക്കണ്ടേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി അരിക്കും പിന്നെ ചോറ് വേണ്ടുന്നവർക്ക് തോരൻ പപ്പടം പായസം പരിപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതാണ്ട് തോരൻ ഓ മൈ ഗോഡ് ചോറ് ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പരിപ്പൊക്കെ കൂട്ടി അടിക്കാന്ന് തോരൻ എന്റെ മുഖത്തിന് മുഖത്തിനൊരു സന്തോഷം ഇല്ലല്ലേ ഇതപ്പം കല്ലപ്പം കല്ലപ്പം പിന്നെ മോഹൻലാല് എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നാ പൊക്കോ മീൻകറി എടുത്തില്ല മീൻകറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരോ വരി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മീൻകറി പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ചു ആരോ അതെ സദ്യ അതുകൊണ്ട് മീൻകറി അതുകൊണ്ട് അത് മീൻകറിയാ ണ്ടാ മാങ്ങ ചമ്മന്തി മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആനന്ദ കണ്ണീരാണിത് ആനന്ദ കണ്ണീര് എൻജോയ് എൻജോയ് അച്ചോടാ കുഞ്ഞു കൊച്ച് പാത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ മയൂര എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കേരള ക്വിസീനാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് അതായത് നമ്മളുടെ നാടൻ ചോറും തോരനും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഗോതമ്പ് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവുക ഹോട്ടലിൽ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നേരവും കൂടെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ യാത്ര ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അധികം നമുക്കൊന്നും കാണാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നാളെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നാളെയും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത് അടിപൊളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഫുഡാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം കൃഷ്ണദാസേട്ടൻ നമുക്ക് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് തരാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് കൃഷ്ണദാസേട്ടൻ ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ സുജിത് ഐ ലവ് യു ആ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണത് ആ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാണ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസില് ഇന്നലത്തെ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളെ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ ഫുഡാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു ഏ ഇന്ന് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നല്ല ക്ലൈമറ്റും നല്ല രസികൻ ക്ലൈമറ്റും സൂര്യനെ കാണാത്തൊരു നല്ലൊരു ഇതുമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹോളിവുഡ് ബലിവാഡിലേക്കാണ് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പർച്ചേസും സംഭവം ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് സുവനീസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ സുവനീസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോക്കിലാണ് പത്ത് ഡോളർ പതിനൊന്ന് ഡോളർ ഇനിയിപ്പോൾ ഓസ്കാർ അവാർഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് പത്ത് ഡോളർ ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിലാണ് ഈ സാധനം അനവധി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പതിനാറ് സംതിങ് ആണ് ഇത് പതിനാറ് പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് കേട്ടോ സ്പൈഡർമാൻ മഗ് ഫോർട്ടി ടു എൻ്റെ അപ്പേ ബ്ലാക്ക് സ്പൈഡർമാൻ അത്ര വലിയ പേരാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വെറ്റർ സ്വെറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്വെറ്ററിന് എന്നാ വിലയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ സ്വെറ്ററിന് മുപ്പത്തിനാല് ഡോളറാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഡോളർ ജാക്കറ്റൊക്കെ നല്ല വിലയുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോളിവുഡ് ബുലിവാർഡിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തറയിലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാറും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേരുകളൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കാണാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പേരും അവരുടെ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ മൂവിക്കാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ആ മൂവിയുടെ ആ എംബ്ലോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാറിൽ അവർ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇതേപോലെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വില കുറവായിരുന്നല്ലോ നമ്മളെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും വളരെ കുറച്ചേ മേടിച്ചോളൂ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം എല്ലാ സുവനീഴ്സും അഞ്ച് ഡോളറേ ഉള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വരുമ്പോൾ ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റിൽ മാംഗോ ഒക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് മാംഗോ ഹോളിവുഡ് ബുലിവാർഡിന് അടുത്തുള്ള ചൈനീസ് തിയേറ്ററിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രമുഖരുടെയും കയ്യൊപ്പുകളും കാൽപാദങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ കയ്യൊപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കാൽപാദവും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓസ്കാർ അവാർഡിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബന്നിച്ചേട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നു വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഡോൾബി തിയേറ്ററിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകണം ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് കയറി ഇതാണ് ഡോൾബി സ്റ്റുഡിയോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് ഹോളിവുഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഗോയും കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഹോളിവുഡിൻ്റെ ആ സൈൻ കാണാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ കയറി നോക്കി ആ നടന്നിട്ട് കയറണം ഇത് കാണാനാണ് നമ്മൾ അവിടം വരെ വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോവുകയാണ് ഡോൾബി തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യമുള്ള ഇരുപത് പേരെയാണ് ഇവിടെ കയറ്റി വിടുന്നത് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലാണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡോൾബി തിയേറ്ററിനകത്ത് കയറി ഓസ്കാർ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേദിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓസ്കാർ തിയേറ്ററൊക്കെ പോയി കണ്ടു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ബ്രീഫിങ്ങിൽ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തോ പക്ഷെ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതാണ് എനിവേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു ഓസ്കാറിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു എനിവേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി പന്ത്രണ്ടേ കാലിനുള്ളിൽ ബസ്സിൽ തിരിച്ചെത്തണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടി സി എൽ ചൈനീസ് തിയേറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റാർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഈ സ്ട്രീറ്റ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റാറും അതിനകത്ത് ഓസ്കാർ അവാർഡ് നേടിയ ആളുകളുടെ പേരും അവിടെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ബസ്സിലേക്ക് നടക്കാം ഐ ഹാവ് സംതിങ് ഫോർ യു കം കം നമ്മളുടെ കൂടെ കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഡ്രൈവർമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഐ തിങ്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു വളരെ നല്ല ഡ്രൈവറാണ് ബെസ്റ്റ്
ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് തോന്നുന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ ചൈനീസ് ക്യൂസീനാണ് നെഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് കാണാനുള്ളത് ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെയും പിന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ ടൂറും ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും കാണാൻ പറ്റും അതായത് സിംഗപ്പൂരോ വേറെ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഡോർ ഡോമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് തിരക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല ആളുകൾ ഒഴുകി എത്തിയിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബസ് ടൂറാണ് പോകാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ നേരെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ വലിയൊരു ലോഗോ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നും ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ ഹോളിവുഡ് എന്നുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഇത് കിട്ടി അത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കടത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കാണാം യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ലോഗോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബൂമറുണ്ട് ഡിറക്ടറുണ്ട് ക്യാമറമാൻ ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് ബൂമൈക്ക് ആദ്യത്തെ ടൂറിന് ആളുടെ പിറകെ പോകാനാണ് പറയുന്നത് ബസ് ടൂറിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് ചേട്ടൻ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ കൈ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഓ എന്നാ തിരക്കാന്ന് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഓ ഇതിങ്ങനെ പറന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു വെയ്റ്റ് ടൈം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഇത്ര ആളുകളുണ്ടോ നോക്കിയേ എന്തോ ഒരു ആളുകളാണ് ഇവിടുത്തെ മേജർ അട്രാക്ഷനാണ് ഈ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ നമുക്ക് ഈ ക്യൂവിൽ നിന്നാലേ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇതല്ലേ മെയിൻ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു തിരക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കാട്ടോ കണ്ടോ നോക്കിയേ ആയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് പോകുണ്ട് ഇവിടെ ആണ്ടേ രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ ഇതിന് ഓരോ ക്യൂ ആണ് എന്നിട്ട് ആണ്ടെ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാണ് അവിടെ ഇരിക്കാം ഞാൻ ആ വേണ്ട വേണ്ട ഇതാല്ലത് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്ന് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നിരുപത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റും നമ്മളത് യാത്ര ചെയ്തു നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു വെർത്തായിരുന്നു കുറേ ഫോർ ഡി എഫക്ട്സും പിന്നെ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡി മൂവിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല സമയം പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ആറര ആകുമ്പോഴത്തേന് തിരിച്ച് ബസ്സിലേക്ക് പോകണം തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്കാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആളുകളുടെ ബഹളമാണ് ആളുകൾ വന്ന് മറിയാണ് എനിക്ക് വന്ന് 
ഈ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും തിരക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം കാര്യം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല ആ അത്രയൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളവിടെ അങ്ങനെ കുറെ നേരം ക്യൂ നിന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ആ സിമുലേറ്ററിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് റോളർ കോസ്റ്ററും ഇതൊക്കെ ഉള്ള അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഇനിയും ഓ ഇനി ക്യൂ വയ്ക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ ഇപ്പം തന്നെ അഞ്ചരയായി ആറര ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഒരുപോലെ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ കണ്ടിറങ്ങി ഒരു ദിവസം ഫുള്ളെടുത്താലും കണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലിപ്പമുള്ളൊരു സ്റ്റുഡിയോ തന്നെയാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ പോയതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ബസ് ടൂർ ആയിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർഷങ്ങളായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളെക്കുറിച്ചും സെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുമാത്രമല്ല നല്ല ത്രീ ഡി എഫക്ട്സ് ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ മൂവീസൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെന്നപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ തന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ആ ബസ്സിൻ്റെ ടൂറിനും നല്ല ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു പക്ഷേ അത് കണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത്ര തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് ഇനി പോകുന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്കാണ് ഒരു ദീർഘ ദൂര റോഡ് ട്രിപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു യു എസ് ട്രിപ്പിന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് അവരുടെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം കൂടെ കണ്ടേച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം ഞാൻ ബൈജു എന്നാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലാണ് അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് അപ്പം നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് ഒഴിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് പേര് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗ്യവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവതി തായ്ലൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അത് ആരാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വാരി കോരി കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമേൽ നമ്മളും പങ്കുകളാ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതിന് ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാഗ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനോട് ഒത്തുകൂടാനും ഈ ഭാഗ്യപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ബൈജു എൻ നായർ എന്ന ചാനലിലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിലെ ഈ ഒരു വിജയെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല നമുക്കിനി നേരെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മറ്റ് ട്രാഫിക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആറര മണിക്കൂർ മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും നമ്മളുടെ ഈ യു എസ് ട്രിപ്പിലെ മുമ്പുള്ള പല വീഡിയോകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ യാത്രാ സമയത്താണ് അതായത് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ട്രിപ്പ് വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഫിലാഡൽഫിയയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലേക്കും പിന്നീട് ഒരു ദീർഘയാത്രയായ നയാഗ്ര ഫോളിലേക്കും ഒക്കെ ബസ്സിന് പോയത് നയാഗ്ര ഫോൾസിൽ നിന്ന് മിയാമിയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ലാസ് വെഗാസിലേക്കും നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോയത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലാസ് വെഗാസിൽ നിന്ന് ലോസ
എണ്ണപ്പാടങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവ് മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായും ഈ കാണുന്നത് എണ്ണ കിണറുകൾ അഥവാ പമ്പ് ജാക്കുകളാണ് ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന കൗതുകത്തോടു കൂടി കിലോമീറ്ററുകളോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ എണ്ണ കിണറുകളെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഡെസേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നാൽ സമയം ഉച്ചയോടടുത്തപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ പച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ജനവാസമുള്ള പ്രദേശവും കണ്ടു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സാൻ ലൂയിസ് ഓഫീസ് പോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നു ഇവിടെ ഒരു താജ് പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലഞ്ച് കഴിച്ചത് ഇതൊരു ചെറിയ പട്ടണമാണെങ്കിലും വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളും അനവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇത് എന്നിരുന്നാലും അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രങ്ങളെ അപ്പാടെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള കാഴ്ചകൾ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ നാരോ റോഡുകളും ട്രാഫിക് ജാമും ഒക്കെ കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോകുന്നത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ വഴിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോക പ്രശസ്തമായ പെബിൾ ബീച്ചിലേക്ക് ഒരു കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെതറിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതാണ് പെബിൾ ബീച്ച് മാർക്കറ്റ് ോട്ട് പോയിട്ട് കോഫിയും കുടിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വാഷ്റൂമിലും പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫ്രഞ്ച് വാനില ലാറ്റെ വാങ്ങി ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ കോഫി കുടിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ പത്ത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എടുത്തു നമുക്ക് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് എന്നാൽ വൈകുന്നേരം ഒരുപാട് ലേറ്റായിട്ടാണ് എത്തിയത് നല്ലൊരു നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ സിറ്റിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അമേരിക്കയുടെ ആ ഒരു കറക്കമൊക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മഞ്ഞു മൂടിയ ഒരു നഗരത്തെയാണ് സിറ്റി ഓഫ് ഫോഗ് എന്നാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയെ പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സിറ്റിയുടെ മൂന്ന് വശങ്ങളും താരതമ്യേന നന്നേ തണുപ്പുള്ള പസഫിക് സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാൽ പകൽ സമയത്ത് സിറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചൂടുവായു പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ തണുത്ത ജലത്തോട് ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഫോഗ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വർഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോഗ് കാണാൻ സാധിക്കും രാവിലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച കാണാൻ പോകുന്നത് ടിൻ പീക്സ് എന്ന മലയുടെ മുകളിലേക്കായിരുന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു ടിൻ പീക്സിലേക്കുള്ള റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള മഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അവരത് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അവസാനത്തെ ദിവസം വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് വൈകിട്ട് നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നാളെ അല്ല നാളെ പോകുന്നില്ല ഒരാഴ്ചയോട് കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് പറ്റിയാൽ ഒന്ന് മെക്സിക്കോയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കയറി പോകണമെന്നുണ്ട് ഈ ബോർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഹോബിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ബയ റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് പറ്റിയാൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കയറുന്ന രാജ്യമായിട്ട് മെക്സിക്കോ മാറും അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമതി മെക്സിക്കോ കിട്ടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടത്തെ എന്നാലും നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബൈജുമായിട്ട് ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റിയത് സജിത്തും മോശമല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല
ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ട് ബെന്നിച്ച ഓടുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ഓടി പിടിക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് കയറി ബെന്നിച്ച ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചവരെ സോ അവർ വരുന്നതും വെയിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മളുടെ ഷിപ്പ് കാണണ്ടേ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഷിപ്പ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ കാഴ്ച കാണാൻ വന്നതാണോ വന്നതാണോ എല്ലാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാനും അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സീലുകള് സീലുകള് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടപ്പോ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് സീലുകളെയാണ് നമ്മപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബേ എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഈ ബേ നേരെ പോകുന്നത് പസഫിക് ഓഷ്യനിലേക്കാണ് ആ പസഫിക് ഓഷ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ഗേറ്റ് വേല് ഇവിടുത്തെ ബേ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാം ആ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള ബേ ക്രൂയിസാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ബേ ക്രൂയിസാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആകർഷണം അതിന്റെ യാത്രയിലെ മറ്റുള്ള കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന അൽക്കാട്രസ് എന്ന ജയിലാണ് കൽക്കാട്രസ് ജയിലിൽ വേൾഡ് നൊട്ടോറിയസ് ജയിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ വെച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി കാലഘട്ടം മുതൽ ജയിലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ജയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അത്ര തണുത്ത വെള്ളമുള്ള വളരെ ആഴം കൂടിയുള്ള ആൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രത്യേകമായ അതാണ് ഇതിനെ കുപ്രസിദ്ധി ആകർഷിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രമുണ്ട് അതിനെയാണ് അൽക്കാ ട്രസ് എന്ന പേരിൽ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ചിത്രമാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ബേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് സുവർണം തേടിയുള്ള ജനത്തിൻ്റെ യാത്ര ഇവിടെ ഇതിനോടടുത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ സ്വർണം കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിനെ തേടി ലോകമുള്ള സഞ്ചാരികൾ മുഴുവനും ഇവിടെ വന്നിറഞ്ഞു ഈ പോർട്ടുകൾ മുഴുവനും ആ വന്ന കപ്പലുകൾ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു ഇവിടെ മുഴുവൻ കപ്പൽ ഇന്നും ഇവിടെ ഭൂമി കുഴിച്ചാൽ കാണുന്നത് അവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പോയ കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെ മുഴുവനും കപ്പലുകൾ വന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇവർ മുഴുവൻ സ്വർണ്ണം സ്വർണം കിട്ടാനായിട്ട് സ്വർണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഓടി സ്വർണത്തിനെ പോ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ ഓടി വന്നിറങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന പേരും പുതിയ നഗരങ്ങളും ഈ കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ വരുന്ന ഏത് സഞ്ചാരിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രശസ്തമായ ഗോൾഡൻ ബ്രിഡ്ജിനോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല തണുപ്പ് കൈയൊക്കെ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മുഖമൊക്കെ മൂടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ തണുപ്പ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹായ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് എന്നിട്ട് ആ ഗോൾഡൻ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് കയറി പോകാൻ കാര്യം അത്രയും നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല ട്രിപ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അടിപൊളി പത്ത് ദിവസം പോയത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നോ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ ഇന്ന നാളെ മുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വലിയ സങ്കടം ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും ടച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും നല്ല മെമ്മറിയിൽ എന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന അമേരിക്കൻ ട്രിപ്പായിരുന്നു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നിന്നും ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് സൂപ്പറായിരുന്നു നല്ലൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല കുറേ ഇങ്ങനെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സും ഗ്രൂപ്പും പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മനെ പോലത്തെ ആളുകളിൽ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പഴമയുടെ പ്രൗഢി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന ട്രാം നമുക്ക് കാണാം 
ആ ട്രാമിൻ്റെ അതേ ട്രാക്കിലൂടെയാണ് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളും പോകുന്നത് വളരെ പതുക്കെയാണ് ട്രാമൊക്കെ ഇവിടെ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ പാലമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു പോർട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച് വന്നത് അവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ആ ബോട്ട് റൈഡിന് വന്ന എല്ലാവർക്കും അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഒരു യൂറോപ്പ് നഗരത്തിൽ വന്നൊരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പ് നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ തണുപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തണുപ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ടീംസ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വണ്ടി വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ടോമിച്ചനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നില്ല എവിടെ ആണോ അത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വണ്ടിയിലോട്ട് പോവാ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് കണക്ട് ആയി പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാന ദിവസമായിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വന്നത് ഗോൾഡൻ കോറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് ഗ്രില്ലൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോവുക നമുക്ക് തുറന്നകത്തേക്ക് പോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ആ ഇപ്പൊ വൈൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോന്നെ ബാക്കി കാശ് കൊടുത്ത് നല്ല ഒറിജിനൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി എന്താ വൈൻ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വൈൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കാൻ വന്നതല്ല വൈൻ വൈൻ കുടിക്കോ വൈൻ കുടിക്കോ ആ കുടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അത് കിട്ടിയാ കിട്ടിയാ കുടിക്കും വൈൻ കുടിക്കോ ഞാൻ വൈൻ കുടിക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മളിൽ കുറച്ച് പേർ മാത്രം വയനൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവർ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്ത് പോയി ഇതാ ഈ കാണുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു നമ്മളുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയും വേറൊരു യാത്രയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോയിലോ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ദിസ് ഈസ് സജിത് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ